শিক্ষার উদ্দেশ্যে আজকে তারা শিখবে কালকে সালাম দিবে আমরা তো মনে করি আমি অমুক মালন সাহেব আমি অমুক ইমাম সাহেব পাবলিক আমার সালাম দিব নির্দিষ্ট দোয়া আছে আছে না নাই আমি খেয়াল করে দেখলাম তুমি মনে হয় দোয়াটা ভুলে গেছ দোয়াটার পরিবর্তে তুমি দূর শরীর পড়লাম যুবক বলে আপনার নাম কি আমার নাম হজরত শিবলি যুবক আপনার নাম শুনছি আপনাকে দেখি নাই আজকে দেখলাম আমি দোয়াটা ভুলি নাই দোয়াটা বাদ দিয়া ইচ্ছা করে আমি দূর শরীর পড়ছি আমার বাড়ি হল ইয়ামেন দেশে হস করার উদ্দেশ্যে আমি একটা কাফেলার সাথে আসি ওই কাফেলার মধ্যে আমার বাবাও ছিল যখন মক্কা এবং ইয়ামেনের বর্ডারের মাস বরাবর আমরা বসলাম হঠাৎ করে আমার বাবা অসুস্থ হয়ে পড়ে কাফেলার লোকেরা বললো যুবক রে তুমি তোমার বাবার সেবা করো সুস্থ হইলে তারপরে তোমরা এসো আমরা চলে যাই তোমাদের জন্য অপেক্ষা করে আমরা বস হারায় ফেলব কাফেলার লোকেরা চলে গেল আল্লাহর বলি আমরা যাই না আমি আমার বাবার খেদমত করার জন্য রয়ে গেলাম বাবা অসুস্থ বাবার জন্য তাবু টাঙাইলাম মরুভূমির মধ্যে কেউ নাই কোনো বাড়ি ঘর নাই আমি আর আমার বাবা তাবু টাঙায় মরুভূমির মধ্যে রইলাম জুফর পড়লাম আস্তর পড়লাম মাগরিবের নামাজ পড়লাম এসার নামাজ পরে শুয়ে পড়ি রাত্র যখন গভীর হয়ে যায় হঠাৎ করে আমার ঘুম ভাঙল আমি আমার ডান হাত দিয়া আমার বাবার গায়ের মধ্যে হাতটাকে বাড়াইলাম আমার কাছে মনে হইল বাবার গায়ে তাপমাত্রা নাই শরীরটা মনে হয় শীতল হয়ে গেছে তাবুর ভিতরে বাতি জ্বালায় দেখি রে আমার বাবার দেহ বিঞ্জুর থেকে প্রাণ পাখিটা উড়ে গেছে আমার বাবার আহারা বন্ধুরা যুবক বলে মরুভূমির মধ্যে আমি একা তাপুর মধ্যে আমার বাবার লাশ তুমি যত বড় নৌজন হও না কেন যত বড় সাহসী হও না কেন অন্ধকার রাত্রে একটা লাশের সঙ্গে রাত্র যাপন করা কি সম্ভব হবে ধরে বলেন হবে এমন সাহসের কেউ আসেননি ওই যুবক বলে আল্লাহর বলি ও শিবলি রহমতাই তাবুর মধ্যে আমার বাবার ইন্তেকাল হয়ে গেছে আমি একা অনেকক্ষণ কান্নাকাটি করলাম কোনো মানুষ নাই আমি আমার চাদর দিয়ে বাবাকে ঢেকে ফেলি তাবুর মধ্যে কান্নাকাটি করার পরে কিছুক্ষণ পরে মুখ থেকে চাদরটা সরাইয়া আমি আমার বাবার চেহারাকে দেখতে গেলাম চেহারার দিকে তাকাইয়া দেখি জীবিত অবস্থায় আমার বাবা বড় সুন্দর ছিল ইন্তেকালের পরে চেহারা কালো হয়ে গেছে মরুভূমির একটা কর্নার একটু আলো দেখা যায় ওই আলোটা এমন একটা আলো ওই আলোর মাধ্যমে সারা মরুভূমিটা আলো হইয়া গেছে আমি সালাম দিলাম 
জিজ্ঞাসা করলাম কে গো আপনি তিনি বললেন যুবক রে তুমি আমার চিনবে না আমি তোমার মদিনার নবী কামলে আমি যখন জানতে পারলাম তিনি আমার দিনের রসুল আমি সালাম দিলাম কত খুশি করলাম জিজ্ঞাসা করলাম এই মরুভূমির মধ্যে আমার বাবা ইন্তেকাল করেছে আপনি কিভাবে খবর পেয়েছেন গো নবী আল্লাহর হাবিব বলে যুবকের তোমার বাবা প্রত্যেক দিন ফজরের নামাজের পরে আমি নবীর উপরে দুই শতবার দূর শরীফ পড়তো প্রত্যেক দিন আসার নামাজের পরে আমি নবীর উপরে দুই শতবার দূর শরীফ পড়তো আজকে ফজরের নামাজের দূর শরীফ আমি নবীর কাছে তারা সারা জমা দিয়েছে সারা নামাজের পরে দূরুদ এখনো আমার কাছে জমা হয় নাই আমি রসুল রাউজা শরীফ থেকে টাকায় দেখি এই মরুভূমির মধ্যে তোমার বাবার ইন্তেকাল হয়ে গেছে এই জন্য আমি নবী তাকে দেখার জন্য এসেছি আমার বাপ জীবিত অবস্থায় চেহারা বড় সুন্দর ছিল নবী কিন্তু কালের পরে চেহারাটা কালো হয়ে গেছে আল্লাহর হাবিব বলে কাপড়টা সরাও আমি চেহারাতে কাপড় সরাইলাম আমার দয়াল নবী রহমতের হাত মোবারক আমার আব্বার চেহারার মধ্যে বুলাই দিল সঙ্গে সঙ্গে আমার বাবার চেহারা থেকে আলো বাহির হতে আরম্ভ করল ছেলা এখন আল্লাহ আপনি রহমত সকলে মহাপথে কোনাল্লার
কারা হাতের মধ্যে গরম পানি কারা হাতে কাজনের কাপড় কারা হাতে কবর করা যন্ত্র আমি জিজ্ঞাসা করলাম কে তোমরা কোথায় তোমাদের বাড়ি কোথায় তোমাদের ঘর কে গো তোমাদেরকে খবর দিয়েছে লোকেরা বলতে যুবক রে গতকালকে আমাদের এলাকার মধ্যে এলানো হয়েছে কে যেন ঘোষণা করে দিল তোমরা যদি কোন জান্নাতি লোক দেখতে চাও তোমরা যদি কোন জান্নাতি লোক দেখতে চাও
নবীকে দেখতে গেলে মৌলবী হওয়া শর্ত না নবীকে দেখতে হলে এই হৃদয়ের মধ্যে নবীর মহাব্বত রাখো বেশি বেশি করে দূর সরে পড়ো দেখবা মদিনার নবী কামলে ওয়ালা এই টাঙ্গাইল জমিনে নাগর পরে আসিয়া তোমাকে গুমের গড়ে দেখা দিয়া যাবে নবীকে দেখতে মন্ডায় চায় হার কাছে হাত তুলে দেখি যাদের মন কি দেখতে চায় তারা মহাব্বতে বলবেন তোমাকে দেখি মনে
খাদিয়াতুল কবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা না সহ অসংখ্য সাহাবা ইকরামদের মাজার শরীফ এক সময় ছিল ভেঙে ফেলেছে এখন কবরের মত করে রাখছে আসুন মদিনাতুল মুনাওয়ারা জান্নাতুল বাকি জান্নাতুল বাকি বাকি যে জান্নাতুল বাকির মধ্যে সাধারণ কোন মানুষ সেখানে শোনানি সেদ ওই জান্নাতুল বাকির মধ্যে আমার নবীর অসংখ্য অগণিত সাহাবা کرام শয়ে রয়েছে ওই জান্নাতুল বাকির মধ্যে কোন আজনবী কোন বাহিরের মুসলমানকে দাফন করা হয় না মুসলমান যারা হজ করতে গিয়ে মারা যায় ওদেরকে দাফন করলে বাইরে দূরে কবরস্থান রয়েছে কিন্তু বাংলাদেশের জনগণ আমাদের এত বড় সৌভাগ্য একজন মুসলমান আমার নবীর পাগল অবন্ধু ফরাজি কান্দি দরবারে ডাক্তার সাহেব বোরহানউদ্দিন ওয়াইসি হুজুর কেবলার নয়নের মনি ডাক্তার সাহেব মঞ্জুর আহমদ রফাই যিনি আমার রসূলের জন্য পাগল ছিল কি কি তিনি রসূলের পাকের কদমে সাহাবায়ে کرامদের সাথে শুয়ে রয়েছে আজ থেকে মাত্র অল্প কয়েকদিন হয় 11 তারিখ আমি গুনাহের এসেছি 10 তারিখে সেই কদমের মধ্যে হাজিরা দিয়েছি
আমার রসুল বলে সাহাবিরা রে আমার আবু বকর এক রাত সামান্য সময়ে যে পরিমাণ নেক আমার আল্লাহ দান করেছে আমার সমস্ত উম্মতের নেক এক পাল্লায় দিলে দেখা যাবে আবু বকর নেকের পাল্লার ওজন বেশি সঙ্গে সঙ্গে গুহার মুখের মধ্যে কবুতর বাসা বানায় ডিম পারল বাচ্চা ফুটাই দিল আল্লাহ জাল বনেছে আপনার সাথে কে জানাই দেন আপনি একা না সে একা না আপনাদের সাথে আমি আল্লাহ আছি গুহার ভিতরে গর্ত গুলির মুখ বন্ধ করে দিল একটা গর্ত বন্ধ করার কোন কাপড় নাই নিজের পাও যেটাই কারাছে নবীজি কি বলে হুজুর আপনি উরুর মধ্যে মাথা রাখি একটু বিশ্রাম নেন খেয়াল করেন ও বন্ধু হজরতে মুসা রাখি সালামের জবানার একটা জীব মুসা নবী একদিন বক্তব্য দিয়েছিল আমার অম্মত্রে ও অম্মত্র তোমরা শোনো আমি মুসা নবীর পরে ঈশা রুহুল্লাহ দুনিয়াতে আসবে চল্লিশ বছর দুনিয়ার মধ্যে থাকবে উনি চলে যাওয়ার পরে পাঁচশো সত্তর বছর পরে দুনিয়াতে একজন পায়গাম্বর আসবে আমি যদি মুসা বিশেষ করে জিন জাতিগণ থাকে সাপের আকারে কুকুরের আকারে আমার বাবারা বায়ারা বন্ধুরা ওই জিন আমার নবীর ব্যাপারে প্রশংসা যখন শুনল দেখার জন্য আগ্রহ জমলাইলো মুসা নবী বক্তব্যের মধ্যে বললেন দেখো যেই নবী না হইলে আমি মুসা নবীও হইতাম না এই মক্কার জমিনে হেজাজের মধ্যে আগমন করবে মক্কার লোকেরা কত নিষ্ঠুর হবে এক সময় তাকে আল আমিন বলবে কিন্তু যখন তিনি কলে মারা দাওয়াত দেওয়া শুরু করে দিবে মক্কার লোকেরা অত্যাচার করতে শুরু করবে তিনি আল্লাহর হুকুমে মক্কা থেকে হিজরত করে ইয়া শরীফে চলে যাবে আর যাওয়ার পথে ওদের আগ্রহে দেখার জন্য ওই জাবালে সুর পাহাড়ের মধ্যে অবস্থান করতেছিল সাপের আকারে আমার নবী যখন উপকুর গেল
মাতকোষে জাল বানায় পড়ে থাকে কথা বলেন মশা মাছি জালের মধ্যে ভরে না জোরে কোন ভরে না আমার বাবা হায়রা বন্ধুরা আসুন মুলকতার দিকে চলে যাই আবু বকর সিদ্দিক মনে মনে ভাবতেছে मुसलमान हो गि उमर मुसलमान हार पर कबागर मध्य प्रकाशे आजान शुरू हो जाम शुरू हो মনে মনে ভাবনা ওসমান গলি মনে মনে ভাবতেছে আমি দুইটা কন্যা বিয়ে করেছি কয়টা এক নম্বরে কুলসুমা পাথর কুলসুমা ওটা ইন্তেকালের পরে রোকায়া রোকায়া যখন ইন্তেকাল করে আমার নবীটা আমার আরেকটা মেয়ে থাকলে আমি ওসমান গলির কাছে দিতাম আসতে করলে জোরে কন্যা ও বন্ধু যে ওসমান গলিকে বলা হয় ওসমান জন্য রাইত मालिकूर शरीर जुब्बाटाई <laughs> मारे कान्दे 
Mom. 